హే గాయస్ వెల్కమ్ టు మనస్టార్స్ నేను మీ యాంకర్ ధనుష్ ఈరోజు మనతో పట్టిన గెస్ట్ అర్జున్ కళ్యాణ్ హౌస్ హౌస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్లో సెవెంత్ కంటెస్టెంట్గా బయటకు రావడం జరిగింది హౌస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆడియన్స్ కోసం ప్రేమాన్ రాగాలు గెలుచుకోవడం కోసం వెళ్ళానని చెప్పి స్టేజ్ మీద శ్రీ సత్య కోసమే బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వచ్చానని చెప్పడం జరిగింది సో ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నేను ఈరోజు అర్జున్ కళ్యాణ్ గారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది ఆయనతో మాట్లాడి మరెన్నో విషయాలు తెలిసిన ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం హాయ్ బ్రో హాయ్ ఎలా ఉన్నారు వెళ్ళేటప్పుడు ఆడియన్స్ కోసం అని చెప్పారు అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు నా ఇంటర్వ్యూలో ఈ మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో మార్కెట్ ఎవరైనా అప్రోచ్ అయితే మీకు మార్కెట్ లేదు కదా అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేయడం ఇంకోటి ఇంకోటి జరుగుతుంది సో మార్కెట్ తెచ్చుకోవడానికి అవసరం తెలియని చెప్పారు ఈ మూడిట్లో ఏది నిజం ఏదో అబద్ధం మీరే చెప్పేశారు నా మాటల ద్వారా కూడా వచ్చింది ఐ సెడ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అదంటే క్యాటలిస్ట్ బట్ మీకు అంటే రీజన్ ఐ స్టిల్ మీన్ ఇట్ బట్ ఈ మూడు వెళ్ళింది జన మార్కెట్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టూ రీజన్స్ రెండు సేమే మార్కెట్ అంటే మార్కెట్ అని కాదు జనాలకి నా గురించి తెలుసు తెలియడం కోసం వాళ్ళు నన్ను యాక్సెప్టెన్స్ కోసం వాళ్ళు బేసికలీ వాళ్ళు లవ్ చేయడం కోసం వెళ్ళాను ఆ రెండు ఒకటే మీరు ఆలోచిస్తే బట్ ఈ మూడోది ఏంటంటే వాట్ ఐ మెంట్ వాజ్ నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బస్లో కూడా చెప్పాను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే తను నాకు వెళ్ళడానికి ఒక ఆలోచన క్రియేట్ చేసింది బట్ ఈ డజన్ మీన్ నేను తన కోసం వెళ్ళాను కాదు అలా మీరు మారుస్తున్నారు అంటే మార్చట్లేదు చెప్తా ఈ మూడిట్లో మాకు మీ సిక్స్ వీక్స్ ఆఫ్ జర్నీలో సెవెంత్ వీక్ మీరు బార్డర్ గేమ్ అయితే మాకు మాకు ఈ సిక్స్ సిక్స్ వీక్స్ లో మీరు స్టార్టింగ్ డే వన్ నుంచి సిక్స్ వీక్స్ లో కేవలం శ్రీ సత్య కోసమే అన్నట్టు శ్రీ సత్య కోసమే హౌస్ లో ఉన్నట్టే కనిపించింది తప్ప మీరు అన్నట్టు మార్కెట్ విషయంలో కానీ లేదంటే మీ ఫేమ్ తెచ్చుకోవడానికి కానీ బిగ్ బాస్ గేమ్ లో ఉండాలని కానీ మీరు అన్నట్టు అయితే మాకు కనిపించలేదు మిగతా త్రీ వీక్స్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ మీరు కనిపించారు సెకండ్ వీక్ హోటల్ హోటల్ టాస్క్ అంటారు ఫోర్త్ వీక్ వచ్చేసి బర్త్డే వీక్ అందులో మీ ఇద్దరం కలిసి చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ ఏమీ లేదు శ్రీహాన్ సత్య కలిసి చేశారు ఫిఫ్త్ వీక్ ఎమోషనల్ ఫోన్ కాల్ చేశారు అందులో కూడా మీ ఇద్దరం కలిసి అసలు టాస్కే లేదు రావడానికి ఉన్న టాస్క్ లో సెకండ్ వీక్ సిక్స్త్ సెవెంత్ అక్కడెక్కడ మేము కలిసి వాళ్ళేదే సేమ్ టీమ్ అయినా కూడా ఎక్కడా కూడా మీరు చూస్తే తన వల్ల నా పర్ఫార్మెన్స్ కానీ నా వల్ల తన పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీరు సన్ తనకి సాక్రిఫైస్ చేయడంలోనే సరిపోయింది కదా మీ టైం అంతా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం తనకి సాక్రిఫైస్ చేయడంలోనే సరిపోయింది కదా ప్రతి డబ్బులు అది గేమ్ అంతా అది చెప్పారు థర్డ్ వీక్ లో మేబీ ఇది టెలికాస్ట్ అయినట్లేదు మా ఇద్దరు డీల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను నీకు ఇస్తా చెవులు నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి అది నేను నామినేషన్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యాక్చువల్లీ రెండు నామినేషన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫోర్త్ వీక్ నామినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫిఫ్త్ వీక్ నామినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మా ఇద్దరి మధ్య డీల్ ఏంటంటే టూ డేస్ ఫుడ్ డీల్ ఫుడ్ డీల్ మాత్రమే తనకి ఇచ్చారు సాక్రిఫైస్ చేశాను అనుకుంటున్నా కానీ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డీల్ బెవరేజ్ అంటే కాఫీ టీ డీల్ అంతా నేను వసంతి ఇచ్చాను మిగతా డబ్బులు మిగతా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చారు మీరు అందరూ ఏమనుకున్నారు మొత్తం డబ్బులు నేను దానికి ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను దట్స్ నాట్ అది కరెక్ట్ కాదు అది అది ఎంత టెలికాస్ట్ అయిందో నాకు తెలియదు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీరు చూసాలే తెలియదు సెకండ్ డబ్బులు నేను మిగతా వాళ్ళకి ఇచ్చాను సుదీపాకి శ్రీహాన్కి రాజ్కి చంటి గారికి ఇంకెవరికి ఇచ్చాను గీతు కూడా ఇచ్చారు ఐదు గురికి ఇచ్చారు సత్య కాకుండా సత్యకి వసంతి కాకుండా సో అండ్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డీల్ మా ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ నువ్వు కంటెంట్ రావకపోతే నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయాలి మరి అది కూడా వచ్చిన లేదు నాకు తెలియదు సో పోని ఇదన్నీ వదిలేసినా కూడా దట్స్ మై స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఆ టాస్క్ పరంగా దెర్ ఆర్ పేర్స్ హు ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ హు ఆర్ ప్లేయింగ్ టుగెదర్ ఆర్డి వాజ్ హెల్పింగ్ గీతు ఇనయా వాజ్ హెల్పింగ్ ఫైమా సూర్య వాజ్ హెల్పింగ్ ఆరోగ్యం ఇలా అన్ని అందరికి అందరికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫేవరెట్ పేర్స్ ఉన్నారు పేర్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ నేను అట్లా సత్యకి హెల్ప్ చేశాను బికాస్ షీఈస్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ మా ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళకి లేనిది తను నాకు డబ్బులు ఇస్తాను దానివల్ల నేను కంటెంట్ రాయాలి లాస్ట్లో వీళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఆదిరెడ్డి కంటెంట్ రావలేదు సూర్య అవ్వలేదు ఇన్నయ కూడా అవ్వాలి బట్ నేను కంటెంట్ రాయాలి ఎందుకంటే చివరిలో నేను తన దగ
అది చాలా మంది మిస్ అవుతున్నారు ఏంటి శ్రీ సత్యతో రిలేషన్ ఏంటి అసలు డే వన్ నుంచి అదే అంతకుమించి ఏం లేదు బట్ అలా పోటీ అయింది బయటికి దానికి కారణం కూడా చెప్తారు థర్డ్ వీక్ లో మేము ఇదే హోటల్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు సంథింగ్ ఎంటర్టైనింగ్ సంథింగ్ క్యూట్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో చేస్తున్నారు తన తన అప్లై చేసిన స్ట్రాటజీ నేను తనకు చెప్పింది కాదు తన అప్లై చేసిన స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఓకే మనం మాకు వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోటల్ స్టాఫ్ ఫోటోషూట్ ఒకటి మసాజెస్ ఒకటి ఫుడ్ సర్వీసు డ్రింక్ సర్వీసు ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఆ వాటిలో బాగా రూల్స్లో భాగంగా ఏంటంటే మేము వాళ్ళకి సర్వీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెట్టి తీసుకోవాలి ఈజీగా ఇచ్చేయకూడదు సో నా కండిషన్స్ ఏంటంటే ప్రతిదానికి నువ్వు ఫుడ్ పెట్టాలి నా కలిపి నోట్లో పెట్టాలి వాజ్ మై కండిషన్ ఊరికి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడానికి మీతో వాళ్ళు మసాలా వేయించుకున్నారు మసాలా వేయించుకుని చీప్ అవ్వడు అని చెప్పి నేను ఇట్లాంటి ఏదో చిన్న చిన్న క్యూట్ క్యూట్గా ఇలాంటివి పెట్టాను నేను బట్ అది వేరే విధంగా పోట్రేయను అనే భాగం అది టాస్క్ లో మేము హోటల్ స్టాఫ్ నుంచి సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మేము కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టాలి సో నేను 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 సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఈ కండిషన్ పెట్టాను అలానే వసంతి కూడా డబ్బులు ఇచ్చాను వసంతి పోల్ డ్యాన్స్ వేయించి వసంతి డబ్బులు ఇచ్చాను తర్వాత టీ కాఫీ తీసుకున్నప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తీసుకున్నాను అందరికి ఇచ్చా మరి ఎంత టెలికాస్ట్ అయిందో లేదు ఇప్పుడు చూ తెలియదు నాకు ఎపిసోడ్ చూడలే ఇంకా సో ఇదంతా ఈ లవ్ ట్రాక్ పెట్టుకోవడం ఈ చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా కంటెంట్ కోసమా లేదంటే మీకు నిజంగానే శ్రీ సత్య అంటే పార్ట్ ఆ థర్డ్ థర్డ్ వీక్ లో హోటల్ టాస్క్ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఆ థర్డ్ వీక్ గురించి మాట్లాడతారు ఓవరాల్ ఈ 7 వీక్స్ లో ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ అది నార్మల్ ఫ్రెండ్షిప్ ద నార్మల్ మేబీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్రెండ్షిప్ అని అనుకోవచ్చు మీరు బట్ ఏంటంటే నేను అదే ఫ్రెండ్షిప్ వసంతి తోనే చేశాను శ్రీహాంత్ తో చేశా ఐ ఐ వాస్ ద సేమ్ విత్ సూర్య రేవంత్ తో మాకు వాళ్ళకి ఏమి సాక్రిఫైసెస్ చేయలేదు సాక్రిఫైసెస్లు వసంతి చేశాను నేను ఇచ్చాను పని వసంతి ఇచ్చిన 400 త్రీ మాకు కలిసి టాస్క్ లు రాలా అట్లాగా థర్డ్ వీక్ లో హోటల్ టాస్క్ సత్యత ఆడా సెకండ్ వీక్ లో వసంతి తో ఆడా నేను అది మరి మీరు చూసారు లేదు అడవిలో ఆట టాస్క్ వసంతి తో ఆడా సెకండ్ డే అంతా తనతో ఆడా నేను పదమూడు కట్లు గెలుచుకుంటే అందులో ఆరు సిక్స్ కట్ల ప్రైజ్ తనకి ఇచ్చేసా ఎందుకంటే మరి దాన్ని కలిసి ఆడాం కాబట్టి అందులో కీర్తి కూడా ఉండడం కీర్తి కూడా ఇచ్చేసా షేర్ అందులో నా దాంట్లో నాకు మిగిలిన షేర్లో సగం కీర్తికి ఇచ్చేసా ఇవన్నీ బయటకు వచ్చేలేదు నాకు తెలియదు మరి నాకు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాలేదు కంటెంట్ కోసం చేశారా నిజంగా శ్రీ సత్య అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది లేదు అది నేను టాస్క్ లో భాగంగా చేశా ఇదంతా పార్ట్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే నేను సాక్రిఫైస్ చేశాను అంటున్నారో ఇదే సాక్రిఫైస్ నేను వసంతి కూడా చేశాను అంటున్నాను అదే అడవిలో ఆట టాస్క్ ఆడినప్పుడు సెకండ్ డే నేను వేటకి వెళ్ళినప్పుడు పదమూడు కట్లు తీసుకొచ్చాను అడవి నుంచి సగం కట్లు అందులో వసంతికి ఇచ్చేసా ఎందుకంటే శ్రీవాస్ హెల్ప్ తను నావి సేవ్ చేస్తాను నేను వేటకి వెళ్ళినప్పుడు తను పట్టుకుంటాను వాటిని తను సేవ్ చేస్తాను అందుకని నేను వీ హ్యాడ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డీల్ ఎట్లా అయితే హోటల్ టాస్క్ లో మాకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డీల్ ఉండదు నాకు సత్యకి అట్లానే నాకు వసంతి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డీల్ ఉంది అందులో నేను మాకు వ్యాపారం అయితే గీతు నుంచి వచ్చిన డబ్బుల్లో సగం డబ్బులు వసంతికి ఇచ్చేసాను మళ్ళీ నా దాంట్లో సగం షేర్ కీర్తికి ఇచ్చేసాను మరి అన్ని బయటకు వచ్చేది తెలియదు ఇష్టమా ఇష్టం లేదు అది చెప్పట్లేదు మీరు యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఇష్టం నో నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ ఐఎమ్ ఫాండ్ ఆఫ్ బట్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఇష్టమా క్రష్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో క్రష్ అని చెప్పారు తను అదే ఏదో ఊరికి టైం పాస్ అయ్యింది మరి ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రష్ అంటే ఏదో చెప్పాను కానీ ఇప్పుడైతే క్రష్ అయ్యింది అది బట్ ఆడియన్స్ చూసే ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా మీరు ట్రై చేస్తున్నారు తను ఒప్పుకోవట్లేదు ఇదైతే క్లియర్ గా పోర్ట్ అయింది మీకు వీకెండ్ ఎపిసోడ్స్ లో నాగార్జున గారితో పాటు వచ్చిన ఆడియన్స్ కూడా అవే చెప్పడం జరిగింది సో అప్పుడప్పుడు సో అది ఆ పోర్ట్రేల్ ఎలా ఉందంటే మేము ఎప్పుడు మేము కలిసి ఉండడం వల్ల వాట్ ఎవర్ ఫ్రేమ్స్ అన్ని మా మా ఇద్దరి మీద ఎక్కువ పెట్ట పెడుతున్నారేమో మాకు అర్థమైంది తర్వాత ఫోర్త్ వీక్ నుంచి ఐ మేడ్ కాన్ వీ మేడ్ బోత్ ఆఫ్ అస్ మేడ్ కాన్షియస్ డెసిషన్ నాట్ టు ఇంట్రాక్ట్ మచ్ ఈ జోక్స్ వీకెండ్ జోక్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి రా మన మీద అని మేము అనుకున్నాం అనుకున్నాక జైలు నుంచి సెకండ్ టైం జైలు నుంచి వచ్చాక క్లియర్ గా అనుకున్నాం ఓకే మనం ఇంట్రాక్షన్ తగ్గించేద్దాం కలిసి టాస్క్
ఇన్ఫాక్ట్ మేము కలిసి కూర్చునే వాళ్ళం కాదు బిగ్ బాస్ పీల్చినప్పుడు ఆర్ అంటే సేమ్ బిగ్ బాస్ బర్త్డే వచ్చినప్పుడు డాన్స్ ఫస్ట్ కలిసి చేద్దామని అనుకున్నాం తర్వాత లేదు లేదు శ్రీహాంత్ చేస్తే బెటర్ మళ్ళీ మన ఇద్దరు చేస్తే మళ్ళీ మన కంటెంట్ వెళ్తుంది అని చెప్పి తను శ్రీహాంత్ డాన్స్ చేసింది సో అప్పుడు నేను అంటే నేను అక్కడ వీడియోస్ నిపెట్ కూడా వచ్చింది వాళ్ళు ఎలా చూపించారు అంటే ఏదో నేనేదో ఫీల్ అవుతున్నట్టుగా చూపించారు అలా చూపించారు బట్ మైండ్ వాయిస్ అయితే వేరే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అరే మనం మనకి ట్యాగ్ లేకపోతే మేము ఇద్దరం కలిసి చేసేవాళ్ళం కదా క్యాప్టెన్సీ కంటెంట్ ఈజీ అయిపోయింది కదా నా ఉద్దేశం సో అది ఆలోచిస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం తను శ్రీహాంత్ వేస్తుంది కాబట్టి నేను వసంతతో మీ ఇద్దరం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది మా ఇద్దరం కలిసి డాన్స్ చేద్దాము పాటలు సెలెక్ట్ చేద్దాము అని చెప్పి మేము డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం చేసుకున్నాం బాబు బాగా డాన్స్ చేస్తున్నారు స్వామి ఇది ఇవాళ వేసేసారు మనం మనం వీళ్ళ కంటే బాగా వేయగలం మనం మనకి ఇస్తారో లేదా బిగ్ బాస్ పాట అని అంటే <laughs> 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 లోపల ఉన్నప్పుడు అది మేము అనుకున్న ఆలోచన వేరే ఉండింది బయటకి ఏదో త్యాగం చేసిన ఫీల్ వచ్చింది కానీ ఇన్ సైడ్ వాట్ అంటే మాకేం అనిపించింది అంటే ఓకే లెట్ మీ టేక్ దిస్ నామినేషన్ నేను ఇది తీసుకుని నేను విడిగా ఇండిపెండెంట్ గా ఆట ఆట ఆడి ప్రూవ్ చేసుకుంటే నాకు ఆ ట్యాగ్ పోతుంది అన్నది మా ఆలోచన నాది తంది మేము అట్లా అనుకున్నాం లోపల బట్ బయటకి మాత్రం ఇట్లా ఆమె మరి పక్కకు వచ్చి చెప్పడం జరిగింది తన ఏమన్నా పాయింట్స్ రేజ్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా నేనే నామినేషన్ తీసుకునేదాన్ని తన సైలెంట్ గా రేజ్ చేసిన పాయింట్స్ నాకు వ్యాలిడిటీ కనిపించింది ఒకటి ఏంటంటే విడిగా ఇండిపెండెంట్ గా ఆడాలి ఒకటి నేను ఒకవేళ బయటకు వెళ్ళిపోతే ఏంటి పరిస్థితి ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇలా రెండు పాయింట్స్ చెప్పింది దాన్ని నేను ఎదురేం వాదిస్తాను అనిపించింది ఈవెన్ మీకు కూడా ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ గా మీరు నేను తనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు అనిపించింది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నేను ఇంతకాలం మామూలుగా చేసిన ఏదైతే ఫ్రెండ్షిప్ అదంతా ఉంది ఇదంతా దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను అక్కడ ఇన్హ్యూమెన్గా నేను బిహేవ్ చేయకూడదు అనిపించింది అంటే సరే అయితే నాకేంటి నీకు ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ రెస్పాలిటీస్ నాకు కూడా ఉన్నాయిగా అని నేను వాదిస్తే నా క్యారెక్టర్లు ఇంటిగ్రిటీ తగ్గిపోతుంది అనిపించింది అసలు మీరు అంత డిస్కషన్ కూడా చేయలేదు బయటికి చెప్పాను చెప్పాలి కదా చెప్తేనే కదా ఆడియన్స్ కూడా తెలిసేది అంటే ఇప్పుడు 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 అన్నట్టుగానే నేను ఒక తన దగ్గర అన్నాను అనుకోండి నాకు ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నేను తీసుకుని తీసుకోవాలంటే ఎలా ఉంటుంది సార్ బాగుంది కదా నిన్నానికి చాలా అసహ్యంగా వచ్చేస్తుంది మైండ్ లో నన్నే ఇంకా అవుట్ నాకు అది బట్ నేను ఇది బట్ ఆ టైంలో నేను చెప్పకపోయినా తర్వాత నేను విడిగా చెప్పా ఒకళ్ళు ఇద్దరు చెప్పా మరి అది టెలికాస్ట్ అయిందో లేదు తెలియదు ఒకసారి నాకు బాగా గుర్తుంది వసంతితో ఈ డిస్కషన్ వాష్ రూమ్ లో డిస్కస్ చేశాను ఇదే పాయింట్ మీద ఇదే చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్లీ అరే నేను ఇంతకాలం ఇప్పుడు జనాలు ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంది నా మీద ఫోర్ వీక్స్ గా వాళ్ళు చూసారు మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ చూసినప్పుడు ఒక నామినేషన్ కోసం నువ్వేమైనా అయిపో నీ ఫైనాన్షియల్ స్పాట్ నాకు సంబంధం లేదు ఇంకా ఏమైతే నాకేంటి అన్న పాయింట్ లో నేను వాదిస్తే జస్ట్ నామినేషన్ కోసం నా క్యారెక్టర్ ఇంటిగ్రిటీ పోతుందో నాకు అనిపించారు అందుకే నేనేమంటే లేదు నేను సాక్రిఫైస్ చేయట్లేదు నేను తీసుకుంటున్నాను నామినేషన్ ఐఆమ్ టేకింగ్ ఇట్ అని చెప్పా అది ఆ విషయం నేను తర్వాత విడిగా కూడా చెప్పాను నామినేషన్ తీసుకుంటే గట్స్ ఉండాలి విడిగా చెప్పా అక్కడ చెప్పలేదు మళ్ళీ నేను మళ్ళీ అక్కడ చెప్పాను అనుకో సత్య గట్స్ అలాగే వెళ్తుంది అలా కాకుండా నేను సంటిగా డిస్కస్ చేశాను అరే నామినేషన్ తీసుకోవాలంటే గట్స్ ఉండాలి ఐ హ్యావ్ ద గట్స్ ఐ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ నేను ఆడతాను ఆడి ప్రూవ్ చేసుకుంటా దెన్ పీపుల్ విల్ సేవ్ మీ అన్న నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనంది నాకు లేదు లాస్ట్ వీక్ నాకు గట్టలు లేదు నేను బాగా సరిగా ఆడేది అనుకుంటున్నాను నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు సరిగా బట్ ది సేమ్ టైం నాకు ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఆర్ వాట్ ఎవర్ నీకు ఆల్రెడీ ఒక టే ట్యాగ్ నడుస్తాను కదా నువ్వు ఇలా ఇండిపెండెంట్ గా ఆడట్లేదు మా ఇద్దరం కలిసి ఆడుతున్నావు అని నువ్వు తీసుకోవాలన్నట్టుగా తనంది 
ప్రూవ్ చేసుకో ఆట నేను ఇండిపెండెంట్ గా ఆడేటట్టుగా తను ఉంది నేను అదే అన్న నువ్వు కూడా అలానే ప్రూవ్ చేసుకో అన్న నువ్వు కూడా అట్లా ఆడి ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ నేను నామినేషన్ లో ఉన్నాను నువ్వు లేవు కాబట్టి ఈ వారం నువ్వు తీసుకో అని అన్నా నేను బట్ ఆ డిస్కషన్ ఎంత టెలికాస్ట్ అని ఐడియా లేదు నాకు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకేం చెప్పాలనుకున్నానంటే మేబీ నేను నా మైండ్ లో అనుకున్నది బయటకు ఎక్కువ పెట్టకపోవడం వల్ల నేను మిస్టేక్ చేశాను ఐ రియలైజ్ అరే నేను అనుకుంటున్నది అంతా బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి చేయలేదు అన్నది నాకు అర్థమైన తర్వాత మేబీ ఒక రెండు మూడు పాయింట్లు ఇంకా ఎక్కువ చెప్పు ఉండాల్సింది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాను బయటకు వచ్చాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అరే చెప్పిన దాంట్లోనే సగం కట్ అయిపోతుంది ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్పాలి సేమ్ స్టేజ్ మీద కూడా అదే మిస్టేక్ చేశాను స్టేజ్ మీద వచ్చేసేటప్పుడు కూడా నేను ఒక మాట చెప్పాను వేగ్ గా అనిపించి వీళ్ళ అర్థం వేరే విధంగా వెళ్ళిపోయింది అది సో బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చాక నాకు అర్థం ఏంటంటే నేను చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే గానీ కరెక్ట్ పాయింట్ వెళ్ళట్లేదు అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది నేను కొంచెం మరీ షార్ట్ టైం క్రిస్ప్ గా చెప్తున్నాను దానివల్ల యాక్చువల్ మీనింగ్ బయటకు వెళ్ళట్లేదు అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై మిస్టేక్స్ ఐ అగ్రీ అండ్ ఇంకోటి అంటే నేను ఎక్కువ ఆర్గ్యూ చేసే మెంటాలిటీ కాదు నాకు ఎక్కువ ఊరికి వితండవాదం చేసుకుంటూ పాయింట్ నా పాయింట్ గెలవాలి అన్న అన్న పర్స్పెక్టివ్ లో ఉన్నాను నేను సో అండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఆ స్పెసిఫిక్ నామినేషన్ గురించి ఆలోచిస్తే మేము సూర్య ఫైమా కంటే ఎక్కువసేపు ఆర్గ్యూ చేసుకున్నాం నేను సత్య సూర్య ఫైమా కూడా ఫ్రెండ్స్ అండ్ రోహిత్ మరీనా కంటే ఎక్కువసేపు ఆర్గ్యూ చేసుకున్నాం అంటే మరి టెలికాస్ట్ వైజ్ ఎంత వచ్చిందో తెలియదు అంటే ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇన్ కేసు వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చెప్తాను కూడా చెప్తా ఫ్రెండ్స్ మధ్యన డిస్కషన్ ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్ళాం ఇప్పుడు వెన్ అక్కడ ఏంటంటే రెండు రకాలుగా ట్యాక్ చేశారు ఒకటి ఈదర్ ఎనిమీస్ ని పెట్టారు ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ని ట్యాక్ చేశారు ఎనిమీస్ లైక్ వినయ శ్రీహాన్ వాళ్ళు ఎంతైనా కొట్టుకుంటారు డిస్కషన్ వాళ్ళు చాలా సేపు వెళ్ళింది ఆర్ ఆర్ అస్సలు కనెక్షన్ లేని వాళ్ళు లైక్ వసంతి అండ్ సుదీప వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా చాలా సేపు వెళ్ళింది కానీ ఫ్రెండ్స్ మధ్య నేను అంతసేపు ఆర్గ్యూ చేసుకోలేను ఏమైపోతుందంటే ఫ్రెండ్షిప్ పాడైపోతున్నావు నామినేషన్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్ పాడు చేసుకోలేదు ఎందుకు అన్న అన్న అన్నది అడ్డు వచ్చేస్తుంటుంది ఫైమా తొందర ఇన్ఫాక్ట్ ఫైమా నాకంటే చాలా ఫాస్ట్ గా ఒప్పేసుకున్నాను నేను అట్లీస్ట్ ఏదో ట్రై చేశాక సేపు బట్ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యాడ్ దట్ ట్యాగ్ కాబట్టి ఏదో నేను సాక్రిఫైస్ చేయాల్సిన ఫీలింగ్ వచ్చింది అండ్ నేను ఒక కమెంట్ చూపిస్తా మీరు బయటకు వచ్చాక ప్లీజ్ గాయస్ డోంట్ ఓట్ టు శ్రీ సత్య తను బయటకు వస్తే తెలుస్తుంది అర్జున్ కి అర్జున్ గేమ్ స్పాయిల్ అవ్వడానికి షీ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అని చెప్పి సో మీ గేమ్ స్పాయిల్ అవ్వడానికి తను మేజర్ రీజన్ ఇప్పుడు తనకి అంత నెగిటివిటీ రావడానికి మీరు రీజన్ రెండు కాదు కొన్ని చోట్ల నేను సరిగ్గా డిఫెండ్ చేసుకోలేకపోయా సరిగ్గా ఆర్గ్యూ చేయలేకపోయా మేబీ నా మనసులో ఉన్న మాట బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయా నేను అనుకోండి అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను డెసిషన్ మేకింగ్ సరిగ్గా చేయాల కొన్ని డెసిషన్స్ ఫాస్ట్ గా క్విక్ గా తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెవెన్స్ మోడ్ లో ఉన్నవాడికి డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజీ ఉంటుంది నేను నామినేట్ చేయాలి కాబట్టి నాకు ఏ రీజన్ దొరికి నేను నామినేట్ చేసేస్తా అన్నది ఒక పద్ధతి ఇంకోటి నేను ఎలా ఆలోచించాలంటే వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేవా అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను దానివల్ల నాకు డెసిషన్ మేకింగ్ ఇబ్బంది అయింది ఎవరి ఎవరిది ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇద్దరు ఉన్నారు నామినేషన్ వేయడానికి నాకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నేను ఏ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అంటే వీళ్ళిద్దరు ఎవరిది స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అని ఆలోచించేవాడిని అంతేకాని వీడికి వీళ్ళకి వీళ్ళకి అని చెప్పి నేను ఆలోచించేవాడిని కాదు సో దట్ వాస్ అంటే మిస్టేక్ అంటే మిస్టేక్ కాదు సో వీటి వల్ల ప్రాబబ్లీ మరి జనాలకి తన మిస్టేక్ ఏంటి ఇది మీ మిస్టేక్ మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు తన మిస్టేక్స్ నేను మాట్లాడుకున్నాను తన మిస్టేక్స్ అన్న మాట్లాడుకున్నాను ఇద్దరికి ఉన్నాయని చెప్పారు కదా రెండు డిసిగ్రీ చేయను అంటున్నాను ఒకటి నేను ఎలిమినేట్ అవడానికి కారణం తను అని నేను అన్నారు దానికి నేను ఫస్ట్ ఈ కమెంట్స్ కూడా ఎలా వస్తున్నాయి అంటే సెవెన్ వీక్స్ సెవెన్ వీక్స్ తను ట్రై చేస్తుంటే అర్జున్ కళ్యాణ పర్సన్ ట్రై చేస్తుంటే శ్రీ సత్య అట్లీస్ట్ దేకకుండా ఇబ్బంది పెట్టింది తన వల్ల గేమ్ స్పాయిల్ అయింది ఇంట్రెస్ట్ అయినప్పుడు ముందే చెప్పేయచ్చు కదా ఇలాంటి కమెంట్స్ అన్ని కూడా నేను యూట్యూబ్ కింద చూడటం జరిగింది జస్ట్ మీ మ్యాటర్ వల్ల డిస్ట్రాయ్ అవుతుందా అని నేను అనుకోను నేను జస్ట్ ఓవర్ మీరు కమెంట
దాంట్లో <laughs> it seems audience felt that manipulate chestundi ane yo rakarakala ga anukuntunaru so adi probably than kuda clear ga explain chestunte bahusa janalaga ardham ante aa ardham vachedi kaademo are nen manipulate chestunanu anna uddesham raakunna undedemo but local na house lo naaku ardham ayindi tane enduku maarchindi a stand అవి అవన్నీ వేరే టాపిక్స్ ఇక్కడ వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నది ఓన్లీ మీ గేమ్స్ ఫాయిల్ అవడానికి రీజన్స్ రీసెట్ చేయాలి అదే కదా చెప్పేసా కదా అంటే మై మిస్టేక్స్ ఆర్ మై మిస్టేక్స్ ఒక తన తన రీజన్ అయితే లేదు ఇప్పుడు తా చెప్పినట్ తా ఒకవేళ తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన మానిపులేట్ చేసిన అవడ నా మిస్టేక్ కదా ఒకవేళ నా ఉంటే ఆబ్వియస్ గా అది గేమ్ గేమ్ లో గేమ్ లో కష్టంగా మీ సైడ్ నుంచి ఈజీగా డబుల్ వస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసుకుని వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తారు బట్ నేను చెప్పినట్టు ఇట్ వాస్ అ టు వే డీల్ ఫస్ట్ నేను ఇస్తున్నా చెవులు నువ్వు నాకు ఇస్తావు అట్ వాస్ టూ టూ మా టూ వే డీల్ అది బట్ అది బయటకు వచ్చినట్టు లేదు అట్ ది సేమ్ టైం నేను తనకి ఈజీగా ఇక డబ్బులు ఇచ్చేయాలా సర్వీస్ చేయించుకుని ఇచ్చాను అందులో సగం డబ్బులు ఇచ్చా సగం కూడా కాదు లెస్ దాన్ హాఫ్ నా దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే నేను తనకి ఇచ్చింది బహుశా అరౌండ్ టూ థౌసండ్ మూడు వేలు నేను వాడుకున్నాను మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇచ్చా సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ హాఫ్ అట్లాంటి రిలేషన్స్ హౌస్ లో ఉన్నాయి ఎప్పుడు కంటెంట్ ఇవ్వడం కోసం కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం హౌస్ లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది చెప్పలేను బయట కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది మాకు కూడా బట్ నిజానికి తెలియదు బట్ ఈ కామెంట్ విషయానికి వస్తే ఇట్ వాస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫన్ ఇదంతా చూస్తూ మామూలుగా అలా ఫన్ ఫన్ వేలో వదిలేసిన కామెంట్ మన ఇట్లా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఈ టాస్క్ మనం ఇలా ఆడితే ఎలా ఉంటుంది అన్నది పాయింట్ అవుతుంది అలా అంటే మేము పని కట్టుకుని చేసిన లేదు యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ రైట్ వసంత అట్లాగా ప్లాన్ చేసుకుని ఇచ్చిన కంటెంట్ ఏం లేదు ఈవెన్ విత్ హర్ అండ్ రేవంత్ తో కూడా మేజర్ గా మీకు ఇష్యూస్ జరగడం జరిగింది కొన్ని ఇష్యూస్ సో రేవంత్ గేమ్ ప్లే ఏంటి అసలు రేవంత్ తోనే ఇష్యూస్ అవడం రీజన్ ఏంటి రేవంత్ బయట చాలా మంది ఆడియన్స్ కి నచ్చుతున్న ఒక పర్సన్ ప్రస్తుతానికి హౌస్ లో రేవంత్ పొజిషన్ ఏంటి నేను ఒక్కటే చెప్పగలను బయట ఆడియన్స్ కి నచ్చుతున్నారు వి అండర్స్టాండ్ దట్ పార్ట్ ఆడియన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ను వీకెండ్స్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించేది ఎవరీబడి వాస్ సర్ప్రైజ్ హౌస్ లో అందర్ సర్ప్రైజ్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు మీరు పేరేంటి రాజ్ ఎల్లి పని దొంగ ట్యాగ్ రేవంత్ కి ఇస్తే అందరు నో చెప్పారు మొత్తం హౌస్ హౌస్ మొత్తం షాక్ అయిపోయింది ఇంక్లూడింగ్ ఆగ్రెడ్డి అండ్ గీతు ది రివ్యూయర్స్ ఏంటి బయటికి వెళ్ళింది ఎలా వెళ్తుంది పోట్రేట్ మాకు అర్థం అయ్యింది కాదు అలా రెండు మూడు ట్యాగ్లు ఎవరెవరో వేస్తే అన్ని తనకి పాజిటివ్ వచ్చినాయి మాకు అర్థం అవ్వాలా ఏంటి ఆడియన్స్ ఇలా అనుకుంటున్నారు ఏంటని అదొక పాయింట్ నెంబర్ టూ ఎవ్రీ వీక్ తనకే ఎక్కువ నామినేషన్ వస్తూ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ అవి దాన్ని బట్టి మేము ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అని గెట్టుకుని అందరు ప్లాన్ చేసుకుని తనకి కార్నర్ లేరుగా మేయర్ బాగోకపోతేనే కదా వేసారు సరే ఒక వారం వేసారు రెండు వారాలు వేసారు అంటారు మొత్తం ఆరు వారాలు తన నామినేషన్ పడతానే ఉన్నాయి క్యాప్టెన్ కాని ఒక వారం తప్పించి దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి తన బిహేవియర్ ఎట్లా ఉందో హౌస్ లో ఉన్నది అంటే రాంగ్ బిహేవియర్ జనాలకి వేరేలా అర్థం అనిపించింది ఇదే విషయం మీద మేము హౌస్ లో ఒకటి రెండు సార్లు నేనే కాదు సత్య గోల్డెన్ సార్ డిస్కస్ చేసి బయట ఒపీనియన్ ఏంటి సరిగా ఎందుకు పాజిటివ్ గా అనుకుంటున్నారు జనాలు ఏమైతే గట్టిగా ఆడతాడు రేవంత్ డౌట్ నో డౌట్ అబౌట్ చాలా గట్టిగా ఆడతాడు బిహేవియర్ పాయింట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు ఏం కాదు ఐ మీన్ అనవసరమైన ఎగ్రెషన్ చిన్న చిన్న వాటికి గొడవలు పెట్టేసుకోవడాలు కిచెన్ లో బోల్డింగ్ గొడవలు అయిపోతూ ఉంటాయి ఫుడ్ దాచేసుకుంటూ ఉంటాడు అండ్ ఇలాంటి మైనర్ మ్యాటర్సే బట్ పెద్దవైపోతుంటాయి 
అదేంటంటే వాయిస్ పోస్ట్ అది అది ఎంతవరకు నిజం ఏంటో తెలియదు సో మనం ఒక మాట చెప్తే దానికి రియాక్షన్ హహహా అని చెప్పి లాటర్ సౌండ్ వస్తే అది కామెడీ అయిపోతుంది బట్ మాకు ఆ సౌండ్ లోపల రాదు మేమేంటి మేము సీరియస్ గానే చెప్పుకుండొచ్చు బట్ ఎడిట్ లో అది కామెడీ అయిపోవచ్చు అది అర్థం అని చెప్పింది ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి పని దొంగ ట్యాగ్ చేశా వేసినప్పుడు చాలా సీరియస్ గా వేసాం మాకు ఎలా ఉండదు తెలుసు సాటర్డే సాటర్డే ట్యాగ్ చేస్తున్నప్పుడు మేము కామెడీ గా చెప్ప ఏది చెప్పుకునే వాళ్ళం కాదు చాలా సీరియస్ గా చెప్పేవాళ్ళం ఆర్ ఆన్ పాజిటివ్ నోట్ ఆర్ అన్న ఫన్నీ నోట్ అని చెప్పి ఓకే వీడియో అఫెండ్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే అలా వేసేవాళ్ళం అండ్ ఎంత వాయిస్ క్యాప్చర్ వచ్చా లేదు తెలియదు కానీ అలా వేసిన వెంటనే నీకు ఉంది రా నేను వేస్తాను నెక్స్ట్ ఇలాంటి కామెంట్లు వస్తుండే అదే సో మేం మార్చారు మేము సీరియస్ గా రాడేవాళ్ళం లోపల ట్యాక్స్ కూడా చాలా సీరియస్ గానే వేసేవాళ్ళం గీతు రాయల్ నాది రెడ్డి ఇద్దరు రివ్యూర్స్ ఈ సార్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉండడం జరిగింది వాళ్ళకి ఏం ఎలా అనిపించింది మీకు జెన్యున్ గా ఆడుతున్నారా ప్రీవియస్ సీజన్స్ అన్ని చూసి అడ్వాంటేజ్ గా వాళ్ళకి మాకు అసలు గేమ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక గంట పట్టేది మాకు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ పాత సీజన్ చూసారు కాబట్టి ఏ టాస్క్ ఎలాంటిది అందులో లూప్ హోల్స్ ఏంటి ఎలా ఆడితే గెలుస్తాం అన్ని తెలుసు వాళ్ళకి సో అది మాకు చాలా డిసడ్వాంటేజ్ అది వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ సో మరి ఏం చేస్తాం వాళ్ళు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు ఎగ్జామ్ సో మీకు జరిగిన ఈ ఎలిమినేషన్ ఫేక్ అనుకుంటున్నారా అన్ఫేర్ ఎలిమినేషన్ అనుకుంటున్నారా ఫేర్ ఎలిమినేషన్ అనుకుంటున్నారా ఫేక్ అని చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఎలిమినేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఓకే సో అన్ఫేర్ ఫేర్ అనేది మీరు డిసైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే నాకు తెలియదు ఆన్స్లీ ఈవెన్ ఐఎమ్ క్లూలెస్ ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ గా గేమ్స్ బాగా ఆడుతున్నా అనుకున్నా టాస్క్ క్టర్ లో లేకుండా వేరు వేరు ఇష్యూస్ వేరు వేరు మాటలు మాట్లాడుకోవడం ఆ టాస్క్ కూడా ఎవరు పెద్ద పర్ఫామ్ చేయలేదు ఫోన్ కాల్స్ అంత ముందు బిగ్ బాస్ వీక్ బర్త్డే వీకెండ్ వచ్చింది అప్పుడు కూడా మాకు చెప్పాల ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పారు కానీ ఇచ్చి ఇది చేయని చెప్పాల మేము మేము ఇచ్చేవాళ్ళ ఆప్షన్ సార్ మేము డాన్స్ అయ్యచ్చా మేము స్కిట్ అయ్యచ్చా అని చెప్పి మేము ఇచ్చేవాళ్ళ ఆప్షన్స్ మేము యాక్టర్స్ కంటెంట్ రైటర్స్ కాదు కదా మాకు ఆ టైంలో ఉన్న థర్టీన్ ఐడియాస్ మేము చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది అయితే ఆల్రెడీ రైటర్స్ ఉన్నారు అక్కడ బాలాజ రైటర్ సింగర్ రేవంత్ సింగర్ సో వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళ టాలెంట్స్ వీళ్ళు చూపించేసుకోగలరు యాక్టర్స్ ఏం చేయగలరు యాక్టర్స్ లైన్స్ కావాలి అందరూ కలిస్తేనే మీకు టీం గా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇవ్వగలుగుతారు మీరు లైన్స్ ఎవర్న రాసిస్తే గాని నేను పర్ఫామ్ చేయలేను బట్ మాకు 13 లైన్స్ నేను చేసుకునే వాడు అంటే సో అది బాగా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ టాస్క్ లో బాగా ఎక్స్‌పోజ్ అయిపోయింది అది టూ టైమ్స్ కి డివైడ్ చేసినా కూడా మా క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇచ్చారు టూ డేస్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఆ టాస్క్ టూ డేస్ ఒక క్యారెక్టర్ ఎంత పర్ఫామ్ చేస్తాం స్టోరీ లేకుండా స్టోరీ ఇవ్వాలి కదా మాకు నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఇది చేయండి సీక్వెన్స్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆ ఈవెంట్స్ ఇవ్వాలి తనే బా వసంతి అండర్ పర్ఫార్మర్ లో పెట్టారు నేను ఓకే నేను ఒప్పుకుంటే నేను సరిగా చేయాలి ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు బాడీ లాంగ్వేజ్ సెట్ అవ్వలేదు నాకు అప్పటికి నేను ఏదో ట్రై చేస్తా కూర్చున్నా నాకు తెలిసి నేను ఆ సినిమా చూడలేదు నాకు రెండు మూడు డైలాగ్లు తెలుసు అది కూడా సీరియస్ చెప్పడం వల్ల అవే చెప్తా కూర్చున్నా 
ఇన్ఫాక్ట్ మేము మాకు టూ టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా మా టీమ్ లో మేము స్కిట్ కూడా వేసాం కామెడీ లేదు అందులో పండల మేము అప్పుడే అనుకుంటున్నా అరేంజ్ లో కామెడీ ఎక్కడ ఉందో అంత సీరియస్ గా ఉందని అనుకుంటున్నాను బట్ అట్లీస్ట్ ఏదో ఎఫర్ట్ అయితే పెట్టాం కాదు ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ చేయకుండా రేవంత్ కి పర్ఫార్మర్ గా ఇచ్చారు అంటే బిగ్ బాస్ ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు రేవంత్ కి బయట విషయాలకు వచ్చేస్తే అంటే లైక్ ఇప్పుడు నాకు నాకు ఒక విషయం తెలిసింది దట్ మీరు పూజిత పొన్నాడు అనే హీరోయిన్ తో మ్యారేజ్ అయ్యి డివోర్స్ తీసుకున్నారు అని చెప్పి నిజమేనా I know that she has no enmity towards me. I will refer to the project to the project. I will refer to the Big Boss in the last December. I don't know what the current stage is. I don't know what the current stage is. I don't know what the project is. What are the reasons for the breakup? Personal. Too personal. Let's not get into it. It's about some, some other person. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. సో నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు అనుకుంటున్న ఒక సమ్ రికగ్నైజేషన్ ఆర్ మీకంటే ఒక సబ్ సమ్ మార్కెట్ ఇప్పుడు వచ్చింది సో దీన్ని తర్వాత ఎలా ప్లాన్ బయటకు వచ్చాక శ్రీసత్యను వాడు బయట నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి ఒక మాట ఇవ్వడం జరిగింది చూసుకుంటున్నారా లేదు ఆనెస్ట్లీ అంటే ఐ హెవ్ బీన్ టూ బిజీ విత్ బయటకు వచ్చాక కొంచెం చూసుకుంటారా ఐ ఐ థింక్ షీ ఇస్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ ఆల్్రెడీ వాళ్ళ టీమ్ తో నేను మాట్లాడా కనుక్కున్నాను వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటి పరిస్థితి వాళ్ళు చెప్పారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టేకన్ కేర్ అని చెప్పారు నాకు ఏమైనా అవసరం ఉంటే చెప్పండి ఐ దేర్ అని సో మీ ప్రకారం టాప్ ఫైవ్ ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే మంచి మంచి కంటెస్టెంట్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు ఆరోహి వెళ్ళిపోయింది షీ ప్లేడ్ వెరీ వెల్ నేను కూడా బాగానే ఆడాను అనుకున్నా ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బికాస్ నాకంటే లో పర్ఫార్మర్స్ ఉన్నారు నాకు అనిపించింది ఎవరు ఎవరు పేర్లు చెప్తారు ఆ వీక్ పరంగా మరీనా కీర్తి రోహిత్ కొంచెం లో పర్ఫార్మ్ చేశారు అనిపించింది నాకంటే కూడా సో వాళ్ళలో ఒకళ్ళు ఉంటారేమో అని అనుకున్నా సో ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ నేను అసలు ఐ వాజ్ ఇన్ సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ వీక్ చాలా బాగా ఆడాను నేను గొడవలు కూడా పెట్టుకున్నా కంటెంట్ కావాల్సిందే గొడవలు కదా గొడవలు కూడా రీజన్ శ్రీసత్యనే అయింది కదా లేదు ఇంకో గొడవ రేవంత్ ఒకటే ఒక గొడవలోనే తన కారణం ఇంకోటి పూల బొమ్మల టాస్క్ తన కారణం దానికి ఫస్ట్ ఆద్యం పోస్తుంది ఈ గొడవ కాబట్టి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ మళ్ళీ గొడవలు అవుతూనే ఉంటాయి కదా అంటే అది దీని మీద క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాను ఆద్యం పోసింది కంటే కూడా గొడవకి ఇనిషియేటివ్ ఎవరో మనం చూడాలి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అన్నాక ఖచ్చితంగా నేను ఆమె పోసిన అంటలేదు ఈ గొడవ ఇప్పుడు తప్పు తప్పు ఎవరు చేసినా కానీ ఫస్ట్ గొడవ స్టార్ట్ చేసింది మాటలు అన్నది రేవంత్ సో అది కాకుండా ఎవరు నీకు నీకు ఎవరు హెల్ప్ చేశారు నీకు ఎవరు స్టాండ్ తీసుకున్నారు అది 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 పాయింట్ ఎలా అవుతుంది నాకు అర్థం కాదు అండ్ ఇంకోటి అంటే నేను వాడు ఆ మాట అన్నప్పుడు వెంటనే నేను తిట్టేశా గేమ్ లోనే తిట్టేసా అరిచేసాను అని చెప్పి నేను తిట్టేశాను సరే నేను విడిగా మాట్లాడదాం అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్న టైమ్ లో కరెక్ట్ గా వాళ్ళు సెలబ్రేషన్ లో ఉన్నారు మనవాడు ఎప్పుడు ఫ్రీ అవుతాడా అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నా కరెక్ట్ గా ఆ టైమ్ కి తను ఇక్కడ నాకు ఎదురుకున్నా ఉంది ఆ మాట ఉంది నువ్వు తీసుకోవా ఆ స్టాండ్ నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడవాలని అడిగేదా ఉంది వెయిట్ చేయి నేను తను ఫ్రీగా ఉన్నా మాడదా అంటే నేను పూర్తిగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఆగు నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా అన్నట్టుగా ఏదో చెప్పాను అప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడా బట్ ఇక్కడి నుంచి టెలికాస్ట్ అయింది అది సో దాని అర్థం మారిపోయింది నేను గేమ్ లో తిట్టింది వచ్చిన కదా కూడా నాకు తెలియదు బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ నేను అదే మాట నేను రేవంత్ కూడా అనడం జరిగింది నువ్వు ఎవరో ప్రేరేపిస్తే వచ్చి మాట్లాడాలంటున్నావు బట్ నువ్వు చేసిన తప్పు నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లేదా అని అడిగా 
అనిపించింది కోపంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏదైతే నోట్లో నుంచి మాటలు వస్తాయో నీకు నువ్వు ఏం ఏవైతే చేస్తావు అది రీ అది నీ రియల్ బిహేవియర్ సో నాకు అక్కడ అర్థ క్లారిటీ వచ్చింది సో ఎవరు టాప్ ఫైవ్ మీ దృష్టిలో చెప్పలేము అంటే శ్రీహాను రేవంత్ పక్క ఉండొచ్చు మిగతా త్రీ ప్లేసెస్కి గట్టి ఫైట్ ఉంటుంది సూర్యకి గీతు ఫైమా సత్య వీళ్ళ నలుగురికి టఫ్ ఫైట్ ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను ఎవరు విన్నర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూస్తుంటే రేవంత్ అవుతాడేమో బట్ ఐ హోప్ శ్రీహాన్ గెలిస్తే బెటర్ అనుకుంటున్నాను రేవంత్ అవుతాడేమో అని శ్రీహాన్ గెలిస్తే అంటే ఏమో కొంచెం రేవంత్కి గట్టి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఇన్ ఇన్ ద ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ మనం బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వకూడదు సొసైటీకి అని చెప్పి శ్రీహాన్ గెలిస్తే బెటర్ అని అనిపిస్తుంది సత్యాకి ఛాన్స్ లేదంటారు కష్టం కష్టం అని అనుకుంటున్నాను ఫిజికల్ టాస్క్లో వీళ్ళు అంత గట్టిగా ఆడలేదు ఆలోచిస్తే మరి ఫిజికల్ టాస్క్ గట్టిగా ఆడాలేమో ఎందుకంటే ఇంతకాలం ఫిజికల్ టాస్క్ ఇవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు నుంచి ఇద్దాం ఇస్తున్నారా అని అనిపించింది నాకు ఈ వారం టాస్క్ చూస్తే ఈ వారం ఫుల్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ మరి ఇంకా పోను పోను ఇంకా ఫిజికల్ ఎక్కువైపోతుందా ఏంటి అని అనిపిస్తుంది సో అలా ఆలోచిస్తే భవిష్యత్ అని కొంచెం చెప్పలేము ఆఫ్ అయితే గ్యారంటీ ఛాన్స్ ఉంది ఇంకా దాని తర్వాత ఇంక జనాలు ఓవరాల్గా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది సెవెన్ వీక్స్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ జర్నీ మిక్స్డ్ చివరిలోక్షన్ ఉంటుంది సో ఆ అలవాటు ఎక్కువైపోయి నేను ఒక పని అయిపోయి కూడా దాన్ని రెట్రోస్పెక్ట్ చేస్తుంటా ఇది కరెక్టే చేసానా ఈ డెసిషన్ కరెక్ట్ అయినా దీనివల్ల వేరే వాడికి ఏమైనా హామ్ అవుతుందా ఆర్ ఏంటి ఇంకా బెటర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సిందా ఈ రెట్రోస్పెక్షన్ అలవాటు కొంచెం తగ్గించుకుంటే బెటర్ నమ్మించు ఈ రెండు మిస్టేక్స్ అయితే సో మరి మళ్ళీ ఏమన్నా ఛాన్స్ వస్తే ఈసారి వెళ్తారా బిగ్ బాస్కి బయల్ కార్డ్ వస్తే వెళ్తానేమో నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది ఆర్ దానికి ముందర నాకు ఇంకేమైనా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే అంటే సీ మై మెయిన్ కెరియర్ ఈజ్ మూవీస్ బిగ్ బాస్ ఈజ్ నాట్ మై మెయిన్ కెరియర్ బిగ్ బాస్ ని ఒక ల్యాడర్ లాగా యూజ్ చేసుకుని జనాలకి రీచ్ కోసం వెళ్దాం అనుకున్న ఒక ఆపర్చునిటీ సో నాకు ఆపర్చునిటీ సర్వ్ అయిపోయింది అని అనిపిస్తే ఇంకా నా మెయిన్ కెరీర్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటాను అంటే నా కావాల్సిన ఆపర్చునిటీస్ వస్తే థ్యాంక్ఫుల్లీ నేను ఒక బ్యాడ్ ఇమేజ్ తో బయటకు రాలేదని అనుకుంటున్నాను అంటే అట్లీస్ట్ ఇమేజ్ ఉంది మేబీ వన్ ఆర్ టూ కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అయితే చేశాను అది కాకుండా సింపతి ఉందని అర్థమైంది అదే సో ఐ టేక్ దట్ ఒక బ్యాడ్ ఇమేజ్ కంటే కూడా సింపతి ఈజ్ బెటర్ కదా సో చాలా మంది అన్ఫేర్ ఇమేజ్ అనుకుంటున్నారు అది కూడా నాకు నా మంచికి ఓరంగా రే ఇంతమంది నా గురించి మంచిగా అనుకుంటున్నారు అన్ఫేర్ ఇమేజ్ అని సో ఇట్ వాస్ వెరీ టచింగ్ అండ్ పాజిటివ్ ఫర్ మీ సో నేను ఇది యూజ్ చేసుకుని నా మెయిన్ కెరీర్ మీద ఫోకస్ చేసుకుని చేసుకుంటే బెటర్ అని ఎస్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు టైమ్ ఇష్టానికి డెఫినెట్గా ఇక్కడ నుంచి మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ పెరగాలి ఈ ఏదైతే ఈ మార్కెట్ అనేది ఖచ్చితంగా మీకు నుంచి పెద్ద మార్కెట్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఇప్పటివరకు మీకు ఓట్లు వేసి సపోర్ట్ చేసిన మీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఏం చెప్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ నన్ను ఎంతకాలం సపోర్ట్ చేసినందుకు ఫర్ ద పాస్ట్ సెవెన్ వీక్స్ ఈ బిగ్ బాస్ జర్నీలో మీరు పాట అయినందుకు ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఇఫ్ ఐ లెట్ యూ డౌన్ ఐ అండర్స్టాండ్ మై మిస్టేక్స్ బట్ ఏంటంటే నేను హార్ట్తో ఆడాను బ్రెయిన్తో ఆడలేకపోయా సో ఐ ఐ హోప్ఫుల్లీ ఐ వోంట్ రిపీట్ దీస్ మిస్టేక్స్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ బట్ 
ఐ మేక్ షూర్ నేను మీకు మంచి కంటెంట్ ఇస్తాను నా మూవీస్ ద్వారా వెబ్ సిరీస్ ద్వారా నన్ను అక్కడ సపోర్ట్ చేయండి థ్య